。他是历史上因迷路自刎的名将，年少从军，一战封神，斩获的匈奴人能堆成一座山。他就让天下百姓尊称为飞将军的李广。然而，能力不如他的将领都升官封爵，李广却从未获得侯爵，拿到过封地，这到底是为什么呢？话说回来。他这么一个厉害有血性的将军，真的是因为迷路便自问结束自己的一生吗？唐代诗人王昌龄曾作下这样一首诗：“秦时明月汉时关，万里长征人未还。但是龙城飞将在，不叫胡马度阴山。”其中所提到的飞将，便指的是西汉时期赫赫有名的将军李广。李广在西汉初年时期，多次对匈奴进行了镇压，天下百姓，包括匈奴，都尊称他为飞将军。那么，李广到底有多厉害呢？他是一个怎样的人？李广出身军人世家，他的先祖是秦国的将军李信。在秦国统一六国的战争当中，李信曾率领军队打败过燕太子丹的大军。作为名将的后代，李广也不甘其后。他从小便走上了习武之路，尤为擅长射箭。李广射箭不仅射得精准，而且还射得很远。有一天呢，李广出去打猎，草丛突然传来响动，他以为有一只老虎，当即搭弓射箭。结果走近了一看，箭头居然射进了一块石头里。由此可见，李广到底有多大的力气？时间来到公元前一六六年。匈奴人大举入侵中原，李广以良家子弟的身份报名参军，走上了抵御匈奴的道路。他人生第一次上战场，由于精通骑射的缘故，斩杀诸多匈奴首级。在战斗结束后，被封为了中郎。中郎在西汉的时候是仅次于将军的职位。虽然历史中没有记载此战他杀了多少敌军，但是能从普通士兵升为中级。斩杀的匈奴很有可能堆成了一座山，在汉文帝见到李广后，都忍不住感慨：如果李广生在了汉高祖时期，他此战后会被封为万户侯。其实啊，李广立下最多的战功是在汉景帝统治的时候，七国之乱中，李广在战场上意气风发，轻而易举拿下叛军的旗帜。这一战后，他的名声传扬开来。但是由于李广呢？是私下里梁王授给他的将军印，所以没有得到相应的封赏，反而是被调往了北方同匈奴人作战。李广没有怨言，总是冲在最前方，带领士兵出击，十分的勇猛。滇蜀国公孙坤邪极为爱惜人才，他听闻李广作战情况，曾跑到皇上面前哭诉，扬言李广是一个绝无仅有的人才，他总是仗着自己有超高的武艺，冲到敌军面前作战。生命随时受到危险，如果不加以阻止，那么很有可能国家会失去他这么一个良将。然而，李广仍旧冲锋在最前面。在他看来，自己武艺高强，就应该承担更大的责任，承受更多的风险。历史上的李广到底是怎样的一个将军？他是如何管理军队的呢？李广除了勇气过人之外，还是一个十分有谋略的人。有一次，李广带着骑兵追杀匈奴骑兵，在返回大本营的时候，居然遇上了上千名匈奴骑兵军队。他手下的士兵害怕的瑟瑟发抖，纷纷想扔掉兵器逃跑。李广却直接下令，在离匈奴有两公里的地方下马休息。士兵一头雾水，李广表示：“匈奴人以为我们会逃跑，现在我们解下马鞍不逃，反而能让他们相信我们是诱敌之策。”果然不出他所料，匈奴骑兵看到李广带着人悠闲地下马休息，他们来势汹汹的气势瞬间土崩瓦解了。有个白马将军不信，前去查看，李广和手下立马将其射杀，这让匈奴骑兵更加不敢前往。夜半时分，匈奴骑兵害怕汉军偷袭，主动逃离了现场。自此之后，李广被匈奴人称作了飞将军。好久一段时间都不敢在南下骚扰中原百姓。在公元一二九年的时候，汉武帝下令让李广、公孙敖、公孙贺和卫青率四万大军出击匈奴。李广遇到的匈奴是最多的，寡不敌众下，他被捕了
。匈奴人把受伤的李广装在网兜里面，想将其押送给匈奴王庭。李广没有反抗，跟着他们走了十几里以后，从一个匈奴少年手中抢过马匹，射杀不少敌兵，顺利逃回了汉朝。由此可见，李广个人作战能力那是相当强的。时间来到汉景帝驾崩，汉武帝上位时期，李广的能力被朝廷认可。他从上郡太守调任到未央宫做禁卫军长官。这时候呢，有必要提起程不时，他到长乐宫当禁卫军长官。他们以前都是在边境做太守，同时监管军队驻防。在那个时候，李广和程不时都是汉朝边境赫赫有名的良将，但是匈奴人更惧怕李广的谋略。士兵也大多数愿意跟随李广，把跟随李不时当做一种苦难，这是为什么呢？在决定率军攻打匈奴的时候，李广行军没有纪律，他们经常会在水草茂盛的地方驻扎下来，晚上也没有人守夜。程不时与之相反，他对队伍的管理非常严格，夜晚不仅要打更，关于军队考核等方面的公文账簿记录的很是清楚，甚至还通宵守夜。虽然双方军队都没有遇到危险，但是程不时认为李广在管理军队方面十分轻松容易，他的士兵也过得安逸快活。但是如果有敌人突然进攻，他是无法阻挡的。自己管理的军队纪律严明，敌人更不敢侵犯。李广没被封侯是什么原因呢？他自问是否有隐情？汉武帝元光二年，汉武帝听从王辉的建议。在马邑埋伏重兵，一举歼灭匈奴。但单于是一个性格多疑的人，直接退兵作罢了。李广在马邑之战的时候是骁骑将军，他主要负责是保护军队，因此无功而返。李广暗自叹息，他同星象家王朔私下交谈的过程当中，感慨汉朝出兵攻打匈奴的战斗，他次次都参加了，但其他不如自己的将领都封了侯。自己屡立战功，却没有得到一块封地，这到底是为什么呢？难道是因为自己的面相不好，命运注定的吗？王朔听了这话，反问李广有没有做过后悔的事情。李广沉思良久，脱口说出他在做陇西太守的时候发生羌人反叛的事情。李广诱骗他们投降八百多人，随后在一天内把他们杀光了。他由衷觉得这是他最后悔的事情。王朔听后表示，让人遭遇灾祸的事情，没有比让人投降又杀害更大了。这也许是将军无法封侯的原因。李广听后长叹一口气。公元前一一九年，汉武帝发动漠北之战，由卫青、霍去病领五万骑兵进发。这个时候，上了年纪的李广得知后，好几次请求随行。汉武帝都以他年老的理由没有答应。后来，经不住李广软磨硬泡，汉武帝只能同意让他出任前将军。军队出塞后，卫青活捉匈奴兵。他知道了单于的驻地后，决定只身带着精兵前去追击。而李广呢，则和右将军的队伍合并，从东路出击，然后会兵打单于一个措手不及。李广知道会兵要绕远路，行军很不情愿。替自己做前锋，同单于决战，卫青言辞拒绝，因为他在临走时受到了汉武帝的警告。李广已经上了年岁，如果让他同单于作战，有可能不能实现剿灭单于的愿望。最终，李广领兵无奈地前往右将军部队，合兵从东路进发。这次战斗呢，本来是汉朝对匈奴最势在必行的一次打击。如果顺利，匈奴将受到重创，汉朝江山会更为稳固。偏偏李广在这次战役中出现了意外，他和右将军合兵进发的途中，经常迷失方向，最终落在了卫青的后面。在卫青同单于交战的过程当中，单于落败逃跑，卫青没李广等人的支援，只得收兵。等回到营帐后，卫青派人给李广送来干粮和酒。顺便向李广和右将军询问为何会来得晚的原因，李广久久没有回答，最终表示和其他人没有关系，是自己迷失道路，而后再去大将军幕府受审的门口拔剑自刎了。
。在李广自刎后，他军队的将士痛哭不已，百姓听到这个消息也落下伤心的泪水。其实，李广在拔剑自刎前，他说了这样一段引人深思的话：“我自年少时便同匈奴交战不下七十次。”如今和卫青出战对战单于，偏偏他要让我绕远路去会合，而我又迷失了方向，这是天意吗？从他的话中可以得知，李广接受了命运的安排，他为自己感到悲哀。实际上，在边塞迷路的将领不在少数，但这次战役尤为重要，偏偏李广迷了路，不得不说他的运气着实背了些。